హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు జపాన్ లోని ఒక ఫేమస్ షిప్ ని చూపించబోతున్నాను ఈ షిప్ పేరు ఈ కవామేరు ఇది జపాన్ లోని యుకామా ప్రిఫెక్చర్ యమషిత పార్క్ అనే ప్లేస్ లో ఉంది అండ్ దీన్ని మీకు చూపించడానికంటే ముందు దీనికి సంబంధించిన కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇది మామూలు షిప్ అయితే కాదు దీనికి కొంచెం స్పెషాలిటీ ఉంది ఆ స్పెషాలిటీ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను మనందరికీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ గురించి తెలుసు కదా అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం రెండో ప్రపంచ యుద్ధం గురించి మనం చాలా సార్లు చదువుకున్నాము అండ్ వింటూ ఉంటాం కూడా అందులో చాలా మంది చనిపోయారు అని మరి ఇప్పుడు ఎందుకు నేను రెండో ప్రపంచ యుద్ధం గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటే సో ఈ రోజు నేను మీకు చూపించబోయే ఈ షిప్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన సమయంలో చాలా వరకు తన సేవలను అందించింది ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే యుద్ధం జరగడానికంటే ముందు ప్రజలు ప్రాణరక్షణ కోసం యుద్ధం సమయంలో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి వలస వెళ్లేవారు సో అలా వలస వెళ్లే వారిలో చాలా వరకు ఈ షిప్ లోని ప్రయాణం చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగిన తర్వాత యుద్ధం సమయంలో చాలా వరకు గాయపడ్డ సైనికులు గానీ సాధారణ ప్రజలకి గానీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కోసం ఈ షిప్ ని హాస్పిటల్ లాగా యూజ్ చేశారు సో ఈ షిప్ ని హాస్పిటల్ షిప్ ఆఫ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అని కూడా అంటారు అండ్ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత చాలా సార్లు ఈ షిప్ డ్యామేజ్ అయిపోయి అండ్ రిపేర్ చేయడం జరిగి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నుంచి దీన్ని యూజ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడైతే ఒక మ్యూజియం లాగా యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ షిప్ ని క్వీన్ ఆఫ్ పసిఫిక్ అని కూడా అంటారు అండ్ మనకు అందరికీ తెలుసు కదా చార్లీ చాప్లిన్ గురించి సో చార్లీ చాప్లిన్ కూడా నైన్టీన్ థర్టీ టూ లో వరల్డ్ టూర్ కి అంటే ప్రపంచ విహార యాత్రకి వెళ్లినప్పుడు కొన్ని రోజులు ఈ షిప్ లో ప్రయాణం చేయడం జరిగింది సో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన సమయంలో ఉపయోగపడిన ఒక షిప్ ని నేను ఈ రోజు మీకు చూపించబోతున్నాను నేను ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నాను మేముండే ప్లేస్ నుంచి ట్వంటీ మినిట్స్ ట్రైన్ జర్నీ చేసి ఈ షిప్ ఉండే ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి సో ఈ రోజు నేను నా జర్నీ మొత్తం కూడా ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను సో ట్వంటీ మినిట్స్ ట్రైన్ జర్నీ చేసిన తర్వాత నేను ఇష్కవాచో అనే స్టేషన్లో ట్రైన్ దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను ఇదంతా మీకు ఇప్పుడు కనిపించేది నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళే దారి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మళ్ళీ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నడుచుకుంటూ ఈ షిప్ ఉన్న ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ ఏరియా పేరు ఇష్కవాచో అండ్ ఈ షిప్ మనకి ఉన్న ప్లేస్ వచ్చేసి యమషిత పార్క్ అనే ఏరియాలో ఉంటుంది అండ్ నేను ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నడుచుకుంటూ షిప్ ఉన్న ప్లేస్ దగ్గరకు వచ్చేసాను ఇక్కడ మీకు సముద్రం కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ సముద్రంలోనే షిప్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మీకు కనిపించే షిప్ పైన హికావా మెరు యొక్క హామా అని రాసి ఉంది ఈ షిప్ లోపల ఎలా ఉంది అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం షిప్ లోపలికి వెళ్ళగానే ఒక చిన్న హాల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ షిప్కి సంబంధించిన వీడియో ఒక ప్లే ఒకటి ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఈ వీడియోలో మనకి ఈ షిప్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం జపనీస్లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఈ షిప్ ఎప్పుడు తయారు చేశారు ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు ఎప్పటి వరకు ఇది దీని సర్వీస్ని అందించింది అంటే ఎప్పటి వరకు ఇది పని చేసింది అండ్ దీన్ని ఎప్పుడు మ్యూజియంగా మార్చారు అది సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఒక చిన్న డాక్యుమెంటరీ లాగా ఇక్కడ ఒక వీడియో ప్లే అవుతుంది అండ్ ఈ షిప్ లోపల మనకి చాలా రూమ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి ఇందులో ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ అండ్ థర్డ్ క్లాస్ అని రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ షిప్ టోటల్ కెపాసిటీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ప్యాసింజర్స్ అండ్ ఇందులో ఫస్ట్ క్లాస్ అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే రాయల్ రూమ్స్ లగ్జరీ రూమ్స్ ఇవి ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ షిప్ తయారు చేసినప్పుడే దీంతో పాటు ఇంకా రెండు షిప్స్ని కూడా లాంచ్ చేశారు వాటిని ఈ హికావా మెరు యొక్క సిస్టర్ బోట్స్ అని అంటారు కాకపోతే అవి రెండు కూడా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగినప్పుడు పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయాయి ఒక ఈ షిప్ మాత్రమే మిగిలింది 
అండ్ ఆ డ్యామేజ్ అయిపోయిన రెండు షిప్స్ నేమ్స్ ఏంటంటే హేయాన్ మేరు అండ్ హియే మేరు దీని పేరు హికావా మేరు అండ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఈ షిప్ని హాస్పిటల్ షిప్గా మార్చడం జరిగింది యుద్ధంలో గాయపడిన చాలామందికి ట్రీట్మెంట్ని ఇవ్వడం కోసం ఈ షిప్ని యూజ్ చేశారు అందుకే దీన్ని హాస్పిటల్ షిప్ అని కూడా అంటారు అండ్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన సమయంలో కేవలం జపాన్కి సంబంధించిన రెండు ప్యాసింజర్ నౌకలు మాత్రమే మిగిలాయి అందులో ఒకటి ఈ హికావా మేరు చాలా వరకు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం గురించి మనకు తెలుసు కదా చాలా డ్యామేజ్ జరిగింది అండ్ చాలామంది చనిపోయారు అని మనం చిన్నప్పుడు సోషల్ స్టడీస్లో కూడా చదువుకుంటూ ఉంటాము అండ్ ఇక్కడ మీకు కనిపించేవన్నీ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ రూమ్స్ అంటే రాయల్ రూమ్స్ సో ఈ రూమ్స్ లోపల ఎలా ఉంది అనేది కూడా మీరు చూడొచ్చు కాకపోతే ఈ రూమ్ లోపలికి వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ లేదు జస్ట్ మనం బయట నుంచి మాత్రమే ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీసేటట్టు పెట్టేశారు ఎందుకంటే ఇవి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దీన్ని ఒక మ్యూజియం లాగా యూజ్ చేస్తున్నారు
అండ్ ఇప్పుడు మేము ఈ షిప్ దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాము ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు చాలా వెండింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ షిప్ ఉన్న ప్లేస్ సరౌండింగ్ ఏరియా అంతా ఎలా ఉంది అనేది కూడా ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ షిప్కి ఆపోజిట్ ఒక ఫ్లవర్ గార్డెన్ ఉంది ఇందులో చాలా కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కాకపోతే నేను ఈ ఫ్లవర్ గార్డెన్ లోపలికి వెళ్ళి వీడియో తీయలేకపోయాను అండ్ ఈ సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా ఎలా ఉన్నాయి అనేది నేను మీకు చూపిస్తూ వెళ్తాను సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తున్నాను ఇది అంతా కూడా మీకు ఇప్పుడు కనిపించేది నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళే దారి